Mă numesc Pavel Crinca și am 47 de ani. Sunt născut în satul Buzad, comuna Bogda, și actualmente am domiciliul în Timișoara. Sunt cercetător principal la Institutul de Boli Mentale din localitate. În timpul liber mă ocup cu științele ezoterice, ocultismul, fotografia, mai merg prin drumeții, prin munți și mă ocup și cu artele marțiale. Sunt căsătorit și am două fetițe. Am să vă relatez o serie de întâmplări ciudate care m-au făcut să mă depărtez de anumiți membri ai familiei mele. Totul a început cu niște vise. Acum vreo doi ani. Vise însoțite de multă pace, de liniște și de detașare. Se făcea că eram bătrân și îmi construiam o casă nouă. De unul singur. Visul s-a repetat timp de vreo două luni, aproape în fiecare noapte. La vremea respectivă nu am prea dat importanță acestor lucruri. Câteodată visam că fac același lucru de mai multe ori. De exemplu că pun gresie într-o baie. Uneori tipul de gresie se schimba, dar până la urmă știu că am folosit una cu suprafață cam neregulată, albăstruie, făcută să arate mai veche. Amarilis se chema. Nu știu cine îmi punea la dispoziție materialele. Erau tot timpul la îndemână. Ce e interesant e că visele urmau în general stadiile normale de construcție a unei case. Începând cu turnarea fundației, stâlpii de susținere, ziduri exterioare, ferestre, etc. Zic în general pentru că uneori găseam construcția mai avansată cu câteva etape decât o lăsasem în visul precedent. Parcă cineva ar fi lucrat în locul meu când eu eram treaz. Deci, pe de o parte, trebuia să fac anumite lucruri de mai multe ori, iar pe de altă parte, lucrurile erau uneori completat fără ca eu să intervin, ca și cum un maestor nevăzut își făcea de cap la construcția mea. Aveam să aflu mai târziu și cine era meșterul. Sau, mă rog, așa cred, pentru că nimeni nu mi-a confirmat. În fine, după vreo două luni, visele au încetat. Cu toate că nu terminase lucrarea. Pereții interiori erau gata, dar mai erau multe finisaje de terminat. Asta s-a petrecut în iarna dintre 2012 și 2013. Peste câteva luni, pe la începutul lui mai, de Paști, mă aflam în vizită la mătușa mea Spomenca, la Cerneteaz, lângă Gearmata. Uitasem de vise. După o vreme întreb ce mai face vărul meu Anton. O văd pe mătușa că se schimbă la față. Ci că a luat-o razna. Că nu știe ce l-a apucat acum la 64 de ani să se apuce de unul singur să își construiască o casă undeva afară din sat. Am încremenit. Zic, unde anume? El e acolo acum. Zice, da, e acolo în fiecare sfârșit de săptămână. Nu ține cont că e duminica Paștilor. Și îmi și zice unde e. Un loc numit de localnici via spăini. Și că nu prea îi place nimănui să treacă pe acolo. Nu se știe exact de ce. Are ceva aparte locul, ceva nefiresc. Nimeni nu poate explica ce. Asta mi-a zis mie mătușa. Acum, Anton are apartament în Timișoara și fiind aproape de pensie, poate se pregătește să se mute la sat, m-am gândit eu. Nu a fost însurat niciodată, bani are, nu văd de ce nu. În sfârșit, ca să nu mai lungim, mă duc să-i văd casa. Îl găsesc meșterind la o priză. Vorbim noi de una de alta, îmi arată casa 
Și cum mergeam din camera în camera, îl văd cu coada ochiului că se uită la mine. Apoi intră într-un dormitor și își găsește de lucru la o ușă de balcon. Și tace. Îi zic, mă, Antoane, poate nu o să mă crezi, dar eu cunosc casa asta. El tace și își vede de treabă. Parcă nu m-a auzit. Uite, zic, în baia asta în care încă nu am intrat, sunt sigur că ai gresi albastră. El tace în continuare. Îi mai zic câteva lucruri, dar tot nu mă bagă în seama. Atmosfera era oarecum nefirească. Într-un târziu, mi-arunc o privire ca piezișă și atât. M-am întors dezgustat și am plecat. Parcă n-ar fi fost vărul meu. Am înțeles din privirea lui ce se întâmplase. Poate nu o să vă vină să credeți, dar mi-a folosit corpul astral ca mână de lucru gratis. Înțelegeți? Ca să nu facă el singur tot. Am spus că sunt cercetător în domeniul științelor ezoterice și o vreme am studiat și de dublarea. Cunoșteam asemenea cazuri din literatură, dar nu mi-aș fi închipuit niciodată să mi se întâmple mie personal așa ceva. Dacă puteți să focalizați camera pe aceste cărți, aș vrea să vi le prezint puțin. Proiecția astrală de vestitul Oliver Fox, care susține că în stare de dublare a tras clopotul într-o biserică. Vestita carte Doctorul Sufletului, tradusă de un domn din Aninoasa, de limba franceză. Arsenia Boca, călugărul zburător. Studiul și practica proiecției astrale. Uitați. Uitați aici. Omul în afara sinelui. Părăsind corpul. Uitați. Asta nu cred că e cartea mea. Nu, nu, vă rog, vă rog să tăiați asta din film, să nu o puneți. Anton putea să-mi ceară frumos să-l ajut. M-aș fi dus cu dragă inimă, n-ar fi fost nicio problemă. Dar el a preferat să abuzeze de mine. Sincer să vă zic, m-am simțit folosit. Și înșelat. Desigur că am rupt relațiile cu el. Și dacă mi-am bine, pe vremea aia... Mă simțeam chiar și obosit diminețile. Ce să vă mai zic? Practic și-a bătut joc de mine. Mă numesc Anton Crinca, am 46 de ani. Sunt cercetător principal la Institutul de Boli Mintale din Timișoara. Sunt necăsătorit, iar în timpul liber îmi place să călătoresc, schiez, înot, Merg cu bicicleta, iar uneori fac speologie atunci când prietenii de la clubul din Reșița mă invită să explorăm câte un aven în platoul karstic al cheilor Carașului. De două săptămâni avem în studiu un caz mai special. Este vorba despre Pavel Crinca, Numele de familie este o pură coincidență. Dumnealui are 47 de ani, este din Timișoara, căsătorit, doi copii, este arhitect de profesie și, din câte înțeleg, are o firmă de construcții destul de prosperă. Dumnealui s-a prezentat de bună voie la noi la institut și m-a abordat crezând că este vărul meu primar, este convins că este vărul meu primar. Cunoaște anumite detalii despre viața mea, ceea ce este foarte interesant. Crede că am 64 de ani, cu toate că v-am spus eu am 46 de ani, și este convins că i-am făcut un mare rău în trecut. Mai concret, îmi reproșează că i-am folosit corpul astral pentru a-mi construi o casă la Cerneteaz. Partea interesantă este că această casă există. Într-adevăr, mi-am construit o casă la Cerneteaz, mai mult prin eforturi proprii, 
Și doar la anumite etape mai dificile am apelat la ajutorul unui salahor, al unui muncitor necalificat, care prefera să lucreze mai mult noaptea. Partea bizară este că acest Pavel, pacientul nostru, știe exact unde se află casa și cunoaște anumite detalii despre interior. Singura explicație plauzibilă pe care o am este că a obținut cumva planurile casei prin intermediul firmei dumnealui. Chiar și așa nu înțeleg motivul. Și mai e ceva foarte interesant. Eu am făcut anumite modificări față de planul inițial, în special la decorațiunile interioare. Dumnealui le cunoaște și pe acestea în detaliu. Spre exemplu, a trebuit să schimb gresia într-o baie de mai multe ori. Dumnealui cunoaște toate opțiunile în amănunțime, inclusiv opțiunea finală, ceea ce este absolut inexplicabil. Pacientul a insistat să fie internat la noi în institut, cu toate că acest lucru nu era necesar. Ba chiar a dorit să își plătească cheltuielile. Din câte știu, își conduce afacerile de aici, din institut. Uneori mai pleacă pe teren sau să își viziteze familia, dar în fiecare seară se întoarce la noi. Acum, noi nu ne-am hazardat să-i punem un diagnostic definitiv. M-am consultat cu câțiva colegi și ce vă pot spune este că ne vin în minte fie un episod psihotic cu remisie parțială sau posibil un sindrom de disociere a personalității, poate chiar schizofrenie. Așteptăm să vedem cum evoluează pacientul. Tu pasa de yo cruce 